que eles estão indo, velho? Pane no sistema. Ah, Ai, é tão bonitinho, uh, mano. O que exatamente ele tá falando? Será que, é que eles estão falando de tamanho de varinhas? Isso tá interessante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série A Bruxa de Glimmer Brook. Eu não vou nem tentar me corrigir. E vamos continuar diretamente de onde paramos com esse bichinho lindo maravilhoso aqui. Mas antes de mais nada, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal se você já não for inscrito. Deixa o seu gostei aqui. Se você quiser dar um apoio extra aqui, você também pode se tornar um membro do canal agora. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, você também ganha alguns benefícios bem bacanas. E, enfim, a Agatha já tá aqui tagareando com alguém, com esse chapéuzinho bem familiar. Ela tá triste também, mano. Ih, tá todo mundo meio desanimado aqui, gente. Tá triste o negócio. Enfim, na última parte a gente fez umas compras, compramos uma varinha e compramos um tomo aqui. Do feitiço Inferniari. Vamos ler esse tomo, vamos estudar esse tomo. Pequenininho o livro, hein? Bem pequeno. Ela sumiu atrás do livro. Ela só sumiu ali. E o cara não para de gritar ali atrás. O fantasma. Ela tá ali lendo em pé ainda mesmo. Ela tá no nível aprendiz. E o próximo é neófita. Tá bom. Nome estranho, mas ok. Mil milhão de anos depois... Ela aprendeu o bagulho. Agatha descobriu um novo feitiço, Inferniari. E o bichinho aqui disse, eu adoro quando você aprende novos feitiços. Ai, que bonitinho. Ele é muito fofo, cara. Dá pra jogar um Inferniari em qualquer lugar? Aparentemente dá. E ela tacou fogo no chão. E ela tá muito orgulhosa disso. E alguém veio apagar o fogo. O que, que aconteceu aqui? A mulher fechou a loja para vir apagar o fogo. O cara veio aqui e disse, o que você que que tá fazendo, mano? Só chega aqui e taca fogo no bagulho, velho. Ela precisa praticar magia. Magia prática. Praticar magia prática. Interessante. E o bichinho ali só assistindo. Ela ainda tá meio em dúvida com o que ela tá fazendo. Eu diria que ela tá parecendo um pouco mais confiante. E olha a mina... Desapareceu. O cara tá achando da hora, hein? Eita! Ela já passou de nível, mano. Eu nem vi isso acontecer. E ela ganhou um ponto de talento. O bichinho ia falar alguma coisa. Você está mesmo dominando esse lance de magia. É impressionante. Esse lance de magia é muito louco mesmo. Agora ela tá confiante de ter um familiar. O familiar de Agatha a deixa cheia de confiança. Os familiares tornam sua magia mais potente e oferecem uma proteção contra a morte, que ainda não é totalmente compreendida. É realmente. E ela descobriu um novo feitiço, esfregatos. Isso aqui parece útil, eu diria. Eu vou deixar ela praticando aqui mais uns bagulho, magia indomável, magia travessa. Vamos praticar os bagulho. E agora ela aprendeu o feitiço eletrificar. Isso parece in interessante. É, Agatha, vem cá. Eu quero testar um negócio. Isso parece útil. Acho que o feitiço voltou contra o feiticeiro. É perigoso o negócio. Ela tá carregada. O lançamento de feitiços é mais poderoso, mas a chance de sucesso é um pouco menor. 
Também há a possibilidade de receber uma maldição. Não queremos isso. O que, é que tem de talento para comprar os bagulho? Experimentadora, coletora incrível, descarregar, parece interessante. Braço de liquidificador e conhecimento é magia. Mas pesquisas mais rápido. Eu quero comprar esse descarregar, que esse sim agora pode lançar descarregar que esvazia a carga de feiticeiro. Isso parece bem interessante. Como é que a gente faz isso? Magia. Descarregar. Eu acho que ela tá tendo um momento difícil para fazer amizade aqui. Olha o estilo do cara. Olha o bruxão. Ih, chegou o irmão dele, ó. Lugar estranho. E essa aqui? Essa gosta de listra, mano. Essa aqui nem eu. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Duelo mágico. Desafiar para duelo mágico no campo de duelos. Eu quero ver isso. Duelo amigável, intenso, por artefatos, por conhecimento e por ingredientes. Vou fazer um duelo amigável assim. Que ela ainda não manja dos bagulhos. O negócio ainda é perigoso. Eles vão. Eles vão. Ela tá confiante, mano. Ela tá muito confiante. Ai, o bichinho ali, mano. Ele é tão bonitinho. Mil milhão de anos depois. Meio longe isso, né? É. Onde é que eles estão indo, véi? Pane no sistema. É, acho que deu ruim. Eu quero fazer um duelo. O negócio bugou. E ela não pode mais fazer o bagulho. Pedir treinamento <risos> mágico. Aceito. Ele tá olhando pro nada. Eles realmente falam os nomes do feitiço, mano. Mó da hora. E o bichinho voando ali. Ele é tão bonitinho, mano. Do que exatamente ele tá falando? Será que eles estão falando de tamanho de varinhas? Isso tá interessante. A situação dela tá ficando triste aqui. Acho que a gente devia ir pra casa. Ele tá falando do tamanho de novo, velho. Beleza. Vamos pra casa, vamos. Já estão duelando aqui de novo. Quem vai perder? E fomos embora. Chegamos em casa. Esta casa é incrível. E o bichinho tá ali, lindo, maravilhoso, como sempre. A Agatha aqui não tá tão maravilhosa assim. Ela vai tomar um banho, depois ela vai vir comer este macarrão com queijo, que ainda tá bom, por incrível que pareça. Eu já falei que ele é muito bonitinho. Na moral, mano, tem alguém na rua? Eu queria testar os bagulho, cara. Achei alguém. Vem cá. A Agatha corre aqui. É a moça do correio, mano. Eu vou mandar o inferniário dela. Eu vou. É, então. Mil milhão de anos depois. Eu acho que ela falhou miseravelmente. Não? Ela tá de boas, mano. Ela acabou de pegar fogo. E ela tá de boas. Não tão de boas assim. Ai, meu Deus, não tá muito feliz. A coitada só saiu pra trabalhar um belo dia. Querendo entregar os correios e pá. Mas não, ela tinha que encontrar a Agatha no caminho dela. E passar por isso. Mas beleza. É meio dia agora. E a Agatha vai dormir. Porque a situação dela tá complicada. Vai recarregar as energias dela. 
E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se já não for inscrito. Deixe o seu gostei, o seu comentário. Se você achou esse vídeo muito curto, muito longo, eu ainda tô, tô vendo como vai ser os episódios, como vai ser a duração, mas enfim, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.